सो आई फ्रेंड्स ना धोनी खेल सदिया वॉइस इज ऑडिबल सो प्लीज कन्फर्म दयु ना ध्वनिया कन्फर्मी क्या करेक्ट आगे अर्षित मैडम गुड मॉर्निंग ध्वनि क्या वॉइस इज ऑडिबल सो प्लीज कन्फर्म वॉइस या ओके यस सो एलू कूड़ा गुड मॉर्निंग वेलकम टू अकाडमी सो तमेलू कस ए रईटिंग फार के एस पी एस एक्साम सो इत से फोर्त यूट्यूब क्लास एस्पेल इन दिस मंथ सो ऐम वेंकटेश बी पाटील आलो ना थ्री वो क्लास क्या एक्सेस अनेकाडमी के पी एस यूट्यूब चानल शिले गुड मॉर्निंग या सो ओके सो वेलकम टू अकाडमी इंडिया लारजेस्ट एजुकेशन प्लैटफॉम प्लैटफॉम थर्टी प्लस एजुकेशन टीच मैं एस्पेली फॉर द एक्साम आफ के पी एस एफ डी एस डी उल्ला एक्साम डेली मत हईदराबाद मत बोधन विधान प्रोवैडे फील लाइक युवर ऐट इन दि क्लास रूम अंत मन कूदे क्लास रूम तरह फील को प्लैटफॉम लर्न एनी टाइम एनी वेर अंत निर स्मार्ट फोन प्लस इंटरनेट साक सो नहीं क्लास एक्सेस इशेल अपर्चुनिटी प्रोवैडर अनेकाडमी प्लैटफॉम अंत ओके नान वेंकटेश बी पाटील अंत ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आगे एम एस बी नान यादगी जिले शापुर सुमार मूर् वर्ष न्यू डेली केरला मत बूर प्रतिष्ठित ई एस मत के इनिट्यूटल मेटर आगे वर्कता जो नानु टीच मत सब्जेक्ट अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मत पॉलीटी अंत करे अफेर्स प्रचलित घटने इंडियन इकनमिक्स अंत सो अनेकडमी वेरीफाइड एक्सिक्यूटर वर्क ना प्रोफैल नेम वेंकटेश अंत ओके यार ना प्रोफैल न फॉलो मिलो सो प्लीज फॉलो मै प्रोफैल यू गेट दल नोटिफिकेशन आफ दि मै क्लास जो सो प्लीज यूज मै रेफरल को टेन पर्सेंट डिस्कउंट इन दि अनेकडमी के पी एस ओके ना रेफरल को लाइव न बल्के सो अनेकडमी के पी एस प्लस क्लास टेन पर्सेंट डिस्कउंटे सो इन ना टेलीग्राम चानल है वि स्टडी मेट जॉन आगो ना क्लास अपडेट को जो नोट्स आता है जो सो दिस इज मई वाट्स नंबर नई डबल फोर नई वन डबल जीरो सेवन सो इन डौट्स टेक्स्ट मोदी अदे रीति ना रेफरल को सो बल्के पर्सेंट डिस्कउंट अनेकडमी सो प्लस कॉर्स सो दीजा टेस्ट ना क्लास स्टूडेंट ओपीनियन अब सो आगे की फ्यूचर्स नोड़ता है अनलिमिटेड आक्सेस टू आल कॉर्स अंत अनेकडमी प्लस कॉर्स 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 नोड़बाद रिस्ट्रिक्शन मत स्ट्रक्शन लाइव मत फ्री स्पेशल क्लास एक्सेस लर्न फ्रम दि एक्सपीरियंस एजुकेटर्स अंत अनेकडमी टीच मत मोस्ट आफ दि एजुकेटर्स वेल एक्सपीरियंस जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आगे निम्ब पाठ प्रिफेशन इज वेरी बेनिफिट अंत जो इंटराक्टिव पोल्स लाइव आगे डाउट क्लियर डीटेल एक्सिक्यूट गणमांतेश वेलकम टू देशन ओके सो आगे पर्सनल गईडें कहते मत एट ए टाइम पेमेंट कटक आगे इनस्टाटल कटबूद थ्रो इ एम ई पेमेंट आपशन मूलक सो ओके अपर्चुनिटी को अनेकडमी फ्लैट अंत सो इन ना डेली क्लास टाइम नोड़ा एक्चुअली मॉर्निंग एस रईटिंग क्लास एट पी एम के एम के यूट्यूब क्लास मत अदे रीति टेन पी टेन एम के सो टारे पी एस एफ करे अफेर्स स्पेशल क्लास फ्री आगे नोड़बाद जो फौंडेशन कॉर्स पॉलीटी मैं कॉन्स्टिट्यूशन इतना क्लास क्लोज आई थी निर्वे सो मत इन एम सी क्यू इतना ओके मिशन के एस अभी पॉलीटी एम सिक्यू मैं डेली वन थर्टी आ क्लास एक्सेस अदे रीति वीकेंडली कंप्लीट कॉर्स करे अफेर्स थ्री पी एम के टू इयर क्लास वीकेंड प्लस क्लोज आगे जॉन आगे रईट सो इन टाप एजुकेट इन अनेकडमी अंतरबाद आगे अनेकडमी ना स्पेशल क्लास प्लस क्लास रेग्युर् क्लास सो कंप्ली कॉर्स करे अफेर्स अंत एस्पेली एक्साम कॉर्स जून थर्टीन स्टार्ट आगे कॉर्स कंप्ली करे अफेर्स डिस्कस एनरोल आगो वेरी बेनिफिट आगो कॉर्स ओके सो इन रेफरल को बल्के टेन पर्सेंट डिस्कउंट 
ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜುಲೈ ತರ್ಡ್ ಇಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಎಂ ಸಿ ಕೋ ತ್ರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಮ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕೋರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಉಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಯುವರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಒನ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಜುಲೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಶಿಪ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಫ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಡೈಲಿ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಎನ್ಲೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಟ್ ತರ್ಟಿ ಪಿ ಎಂ ಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಇನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೊಡದಂತ ಬಿ ಎಂ ಬಿ ಲೆವೆನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ರೆಫರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೂ ಇಯರ್ ಗೆ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ರೆಫರ್ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮೈ ರೆಫರ್ ಕೋಡ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಫರ್ ಕೂಡ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸೊ ಬಹಳ ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಣ ಎಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಕೋಡ್ ಕೇಳಬೇಕು ಕೊಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋದು ಒನ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಟೂ ಇಯರ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ರೆಫರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಪ್ ದ ವಿ ಎಂ ಬಿ ಲೈವ್ ಅಂತ ಸೊ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಸೋಗಿ ಕೊಟ್ಟರೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ತಮಗೆ ಕೂಡ ಓಕೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನೇಕಡಿ ಅನೇಕಾಡೆಮಿ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನೇ ಕಾಡ್ತಿರುವಂತ ನೊವೆಲ್ ವೈರಸ್ ಗಳಂತ ಹೌದಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತನೇ ಕಾಡ್ತಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವೈರಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂ ವೈರಸ್ ಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೊವೆ ನೊವೆಲ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ತ್ರೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ತ್ರೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮೆಜಸ್ ಟು ದ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾದಂಬರಿ ಹೌದಾ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾದಂಬರಿ ಬಂದಿದೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇಟ್ ನೊವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೊವೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಓಕೆ ನೊವೆಲ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ್ ನೊವೆಲ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಷ್ಟ್ ನಾಟ್ ಕಾದಂಬರಿ ಓಕೆ ನೊವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ನೊವೆಲ್ ವೈರಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನ
ಅಬ್ಬ ಭಾವನೆಗಳು ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಹರಡುವಂತ ಒಂದು ರೋಗ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಾರ್ಸ್ ಸಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಓಕೆ ಸಾವ್ ಸ್ನೇಕ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಅದ್ದು ಬಾವಲಿಗಳಿಂದ ನಾಟ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್ ಒಂದನ ಅವರೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೌದಾ ಸಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಎಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಓಹಾನ್ ಎಸ್ ಹೌದು ಓಹಾನ್ ಓಕೆ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಓಕೆ ಸಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಎಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ರೋಗ ಹೌದಾ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಹಿಡುವಂತ ರೋಗ ಓಕೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಹಿಡುವಂತ ರೋಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮೆರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಹೌದಾ ಮೆರ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಇದು ಎಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಭೂಮಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂಟೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಡುವಂತ ರೋಗವಾಗಿದೆ ಮೆರ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನ್ಯೂ ವೈರಸ್ ಅದು ಜಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದಿಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಗಳಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ತೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎನ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಅದ್ ಬಾವರಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಹರಡುವಂತ ರೋಗವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಈಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂಟೆಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಹಿಡುವಂತ ರೋಗವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಹ್ ಅದೇ ಇರುವಂತ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಹಂದಿಗಳಿಂದ ಹಿಡುವಂತ ರೋಗ ಅಂತ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೆ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಜುನೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜುನೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಜುನೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಜುನೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ್ ಹಿಡುವಂತ ರೋಗ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಗಳಿರುವಂತ ರೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಜುನೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಶಿಲ್ಪ ಅವರೇ ನಾಟ್ ಯು ನೋ ಯು ಓಕೆ ಟಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಸರಿ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಅವೇರ್ಸ್ ಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜುನೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ್ ಹಿಡುವಂತ ರೋಗವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಜುನೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಏನ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಈ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಸಬ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವ
ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದನವ್ರ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ವಾಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರೀ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಓಕೆ ಸಂಶೋಧನೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಹೌದಾ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ತಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಹೌದಾ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸೊ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಓಕೆ ನಾನು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಒಬ್ಬ ಗರ್ಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದಾ ಒಂದು ಆಫ್ಲೈ ಒಂದು ಹಾಂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಹೌದಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಗರ್ಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈ ಫಾದರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಮೈ ಮದರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಮೈ ಫಾದರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಮೈ ಮದರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ ಮೈ ಫಾದರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಮೈ ಮದರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೀ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಾದರ್ ಅವ್ರ ಮದರ್ನ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮಗಳನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂತ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಕೇರಳ ಹೌದು ಎಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವರೇ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಹೌದಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂ ಟ ಇದು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಓಕೆ 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 ರೈಟ್ ಸೊ ಹೌದಾ ಹೀಗಾಗಿ ನೊವೆಲ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅವು ಅಂದರೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆಗ ಅವುಗಳನ್ನ ನೊವೆಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸರ್ವೇರ್ ಆರ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಇವೆನ್ ಓಸ್ಟ್ ವೇರ್ ದ ವೈರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಎಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ನೋವೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಎನಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಓಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹರಡುವಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮಗೆ ಜೀಕ ವೈರಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಜೀಕ ವೈರಸ್ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಸ್ಕಿಟೋಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಮಸ್ಕಿಟೋಗಳಿಂದ ಹರಡುವಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಯಾವ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಗೊತ್ತಾ ಜೀಕ ವೈರಸ್ನ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಯಾವುದು ಜೀಕ ವೈರಸ್ ಹರಡುವಂಥ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಯಾವುದು ನಮಗೂ ಇಂಥ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಹೌದಾ ಜೀಕ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಹರಡುವಂಥ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ವೈರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೈರಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡಮ್ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೋವೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈಂಟೀನ್ ವೈರಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಜೀಕ ವೈರಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋದಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋಣ ಓಕೆ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವೈರಸ್ ಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೋ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳಾಗಿದ್ದು ಉದ್ಯಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಫಿನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂತಾರೆ ಸಾರಿಗೆ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಂದಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ಕಾಣುವಂತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಎಕನಾಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಟರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಎಕನಾಮಿ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೂಡ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಂತಿಂಗ್ ಹೌದಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಪಾಪ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ಗರ್ಲ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಎಂ ಜಿ ನರೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಂ ಜಿ ನರೇಗ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಿನ ಗೋಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈ ತರ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇದ್ರಿಂದ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಆ ತರ ಜಾಬ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಮಹಾತ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಲ್ತ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಅವರಿರುವಂತ ನಾಲೆಜ್ ಬೇರೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಡಿಶಸ್ ಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಡತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಜೂನ್ ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಜೂನ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಾರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಯರ್ ಸ
ಬಂದರೆ ತಗೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೋಶ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೌದಾ ಇಡೀ ಮನೆಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೊ ಮನೇಲಿ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ತ್ರೀಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಗಳು ಓಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಫೇಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಮೆಜರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋಬೇಕಂತ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರ ರೀತಿ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಸಿಲ್ಪ್ ಅವರೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೌದಾ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಜನ ಜಂಗಳ ತರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಅನ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬಾಳ ಜನ ಕರೆದ್ರೆ ಕೂಡ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ತರ ಒಂದು ಮನಿಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಯಾ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಗಳು ತಗೋಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಕೊಮೆಟ್ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಮೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೀತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಹೌದಾ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಕೊಂಬ್ಯಾಟ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೊವೆಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬರ್ಬೇಕ್ ಅಂತ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಹೋರಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಸ್ ತೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಓಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಕೌಂಟರ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ನೊವೆಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಜನರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದ್ರ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ದುಡ್ತಾ ದುಡ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಡಿಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಓಕೆ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ದೋಸ್ ವೈರಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಬಹಳ ಜನ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲೇಮ್
ಓಕೆನಾ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸದ್ಯ ಚೌತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಳಿಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಕಿಂಗ್ ಹೌದಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಟ್ರಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚರ್ಣವರ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೊರೋನಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫೈವ್ ಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಓಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಆ ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಫೈವ್ ಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಬೈ ದಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬೈ ದಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಒಂದು ಕಲಾಬರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್ ಆದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಸ್ಕಾರ್ಸಿಟಿ ಇಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸ್ಕಾರ್ಸಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ದಿಸ್ ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಳ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಆ ತರದ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟಾಕೀಸ್ ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ರೈಲ್ವೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏರೋ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ವೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕೂಡ 
ಮತ್ತೆಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೀ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಮ್ನೆ ಸುಮ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾರು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ನ ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಅದ ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೊ ಆಟ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡ್ರಿಂಕ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಆಟೋ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಹೌದಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೀಸನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೌದಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಪತ್ತಂಜಲಿ ಇದ್ರ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ತಂಜಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಇರುವಂತ ಇಮ್ಯುನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿನಾ ಅದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಅದು ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೂಡ ಆಯುಷ್ ಮಿಷನ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಫ್ ಐಆರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದಂಥದ್ದು ಸೊ ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ಪಿ ಎಂ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ಕೀಮ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರೈಸ್ ವೀಟ್ ಸರ್ ಎಟ್ ಒನ್ ರುಪೀಸ್ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೌದಾ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಕೊಟ್ಟಿ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ತೋತಾರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಕೀಮ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ ಈಗ ಏನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಫ್ರೀ ಇರೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೌದಾ ಯಾರೋ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇವರು ಎಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ ರೈತರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ದಾನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಇದಾಗಿದೆ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಎಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಯಾರು ಬಡವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ನೂವೆಲ್ ಕಾರ್ಮೋರೇಸ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಡಿಯಾದ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದೋ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ಯಾವ್ದೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತಪ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ಆ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ ದ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವೈರಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ್ದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಕೇರ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾರು ಕೋವಿಡ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕೇರ್ ಟೆಕ್ ತೋರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಒಂದು ಕಾಳಜಿನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಎಚ್ ಪಿ ಲವರ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಎನಾಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಆಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನರ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಪಿ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕೆ ಈ ತರ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಲ್ಟ್ರೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಎದುರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದ್ರೆ ಸರ್ ಹೌದು ಎಸ್ ಹೌದಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬರೆ ಬಯಕೆ ಅಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ರಿಕವರಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರಿಕವರಿ ಇರುವಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಾಯಿಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜನರಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಜನರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದು ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ವೈರಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಟೇಕ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದೇ ಆರ್ ಇವೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಯೂರೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫುಡ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೌದಾ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮ
ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ತರ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಮೆಸರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಫಾಲ್ ತ್ರೋ ದ ಟ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ತರ ವೈರಸ್ ಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ರೀಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀ ಎನರ್ಜೈಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತರ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಸರ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ತಗೋಬಾರ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕನಮಿನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೇನಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಪಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪಡೋದು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಓಕೆನಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ ಹೌದಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ನೋವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮೆಸರ್ಸ್ ಟು ದ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಮ್ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವ ಇವತ್ತಿವರೆಗೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಡಿಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅವ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಓಕೆ ನಾ ಎಸ್ ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಮೇ ಕಡೆ ಬಿಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಎಫರ್ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ವಿ ಎಂ ಬಿ ಲೆವೆನ್ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಸ್ವರ್ತ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಯಾವ್ದಾರು ಎಸ್ಸೇ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಿಸ್ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಏನಾದ್ರು ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಸ್ಎ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಂದನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಯಾಕೆಲ್ರು ಸೈಲೆಂಟು ಓಕೆ ನಾ ಎಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಲಕ್ಕೆ ಸಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಡೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಮಂಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಏಟ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂಡೆ ಇರುತ್ತೆ